वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी नमस्कार दोस्तों ये पीएसओसी सब्जेक्ट का पार्ट नंबर सेवन है पार्ट नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स पार्ट नंबर आपने नहीं देखे तो पार्ट आप पहले के पार्ट आप देख लीजिए पहले के पार्ट में मैंने डिस्कशन किया था एम 210 तक एम डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा डिग्री के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से हम डिस्कशन करने वाले हैं 211 से 250 तक डिस्कशन करने वाले तो वीडियो लंबा हो सकता है वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए ऐसी मेरी विनंती है आपको क्वेश्चन नंबर 211 देख दे विश मशीन इज ए सीपे विश मशीन इज ए चीपर टू ऑन द 5000 किलोवर्ट रेंज राइट आंसर ऑप्शन बी मशीन सप्लाई बाय मैन्युफैक्चर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर में ट्वेल्व यहां पर बोलूंगा आपको समझ लेना है दो सौ है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एट वॉट किलोवर्ड रेटिंग द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द टू मशीन विल बी आइडेंटिकल सेवन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते एट वॉट रेटिंग इन द किलो और द टू सेट विल बी इक्वल इकोनॉमिकली ऑपरेशन इकोनॉमिकली ऑपरेशन कौन से रेटिंग पर होगा किलोवट किलोवट हवर तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड किलोवट हवर इकोनॉमिक इकोनॉमिकली ऑपरेशन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन देखते पावर फैक्टर इज ए गिवन बाय एक्टिव पावर बाय रिएक्टिव पावर को हम पावर फैक्टर का कंसीडर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 215 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फॉर द सेम सिलेंडर डायमेंशन एंड स्पीड फॉर द सेम सिलेंडर डायमेंशन एंड स्पीड विच इंजिन विल बी प्रोड्यूस लिस्ट पावर पेट्रोल इंजिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पेट्रोल इंजिन राइट आंसर क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फॉर अंडर वॉटर मूवमेंट सबमरीन आर पावर बाय बैटरी सबमरीन में पावर सप्लाई के लिए बैटरी यूज किया जाता है अंडर वाटर मूवमेंट जो भी अंडर वाटर मूवमेंट में इंडियन नेवी में भी बैटरी के लिए सप्लाई के लिए बैटरी यूज किया जाता है सबमरीन में भी वही किया जाता है क्वेश्चन नंबर दो सौ सत्रह सीप आर जनरली पावर बाय डीजल इंजिन सीप में ज्यादातर डीजल इंजिन यूज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो सौ अठान देखते टर्बोजेट एरोप्लेन इज नो ब्लेड जो टर्बोजेट होते हैं एरोप्लेन इनमें ब्लेड नहीं होती मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दो सौ उन्नीस नंबर का क्वेश्चन देखते इसके सिक्वेंस राइट आंसर हो जाएगा हम यहां पर देख लेते ए हो जाएगा वन एंड टू पहले आंसर देख लेते क्योंकि पेज डिफरेंट डिफरेंट है इसलिए इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम हिज फॉलो प्लान रन ऑफ द रिवर प्लान राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान विथ स्टोरेज तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन एंड फोर दो सौ बीस यहां पर गलती हो गई थी वन एंड टू आने वाला है मैंने बताया था वन एंड फोर तो यहाँ पर आएगा रन ऑफ द रिवर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट वन और टू सॉरी दोस्तों फॉर मिस्टेक और वीडियो आपने वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी विच प्लांट कैन बी यूज ऑक्जिलरी टू पिक लोड राइट आंसर हो जाएगा वी यहाँ पर आपको वी कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ फाइव प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जी टी एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम डायरेक्ट कन्वेंशन ऑफ द बीट इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ पॉसिबल थ्रू मैग्नेटो हाइड्रोमिक जनरेटर मैग्नो मैग्नेटो हाइड्रोमिक जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जनरेट कर सकते हो डायरेक्ट कन्वर्जन डायरेक्ट कन्वर्जन से माध्यम से आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हो 
क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो सौ तेईस वेन अ पावर प्लांट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर विल रिसोर्ट टू लोड सेडिंग वेन द पावर प्लांट इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर तो इसको लोड सेडिंग के लिए रखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम दो लोड सेडिंग इज पॉसिबल थ्रू एनी वन ऑफ वोल्टेज रिडक्शन फ्रिक्वेंसी रिडक्शन और स्विच ऑफ द लोड इनमें से आप कोई भी मेथड यूज करके आप सिस्टम का लोड सेडिंग कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट कैन जनरेट द पावर अनप्रिडिक्टेड और अनकंट्रोल टाइम एनी ऑफ द अबो विन पावर प्लांट टाइडल पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल अनप्रिडिक्टेबल क्यों है मैं आपको बता देता हूँ विंड को हम कंसिडर करते हैं तो विंड सेम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट होती है सेवन बजे भी डिफरेंट हो सकती है एट पी को भी डिफरेंट हो सकती है इस वजह से यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल लिखा है और अनकंट्रोलेबल इसलिए लिखा है क्योंकि विंड की स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर अनकंट्रोलेबल तो लिखा है तो तीनों के तीनों प्लान आने वाले हैं इसमें 226 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट कर्वर्ज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर इज पॉसिबल थ्रू थर्मो थर्मोनिक कन्वर्जन थर्मोनिक कन्वर्जन से माध्यम से आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो हीट टू पावर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो इन फ्यूल सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीजन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ बोरोइंग मनी एक्सेप्ट आप इनमें से डिस किन ऑप्शन में से आप मनी को बोरो कर सकते हो विदाउट वन डिब्रेट से भी आप कर सकते हो बॉन्ड से भी आप कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट से आप कर सकते हो शेयर से आप मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आइडियली डिप्रिकेटेड वैल्यू डेप्रिकेटेड वैल्यू ऑफ द प्लान प्लग ऑन द अक्यूमुलेशन ऑफ द डेप्रिशिएशन फंड शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल इंस्टेंट कैपिटल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टू थर्टी इन ए पावर प्लांट इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड टू इक्विपमेंट ओनली स्किल वर्कर ओनली अनस्किल वर्कर ओनली तो तीनों के लिए सबका इंश्योरेंस मैंडेटरी है पावर प्लांट में टू थर्टी वन डिब्रेट इंट्रेट डिब्रेचर इंट्रेस वो क्या होता है शेयर का डिविडेंड होता है ऑप्शन नंबर डी राइट टू थर्टी टू मैक्सिमम डिमांड टेरिफ इज इज जनरली नॉट एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बिकॉज जो मैक्सिमम डिमांड टेरिफ होता है टेरिफ का वन टाइप है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए क्यों यूज नहीं होता देर मैक्सिमम डिमांड इज लो क्योंकि कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड रेसिडेंशियल लोड पर टू टू फाइव किलो होट होती है इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड इसको नहीं मिलती इसके लिए इसको यूज नहीं किया जाता 234, 235 थर्टी फोर टू थर्टी फाइव देखने वाले हैं इन एडवांटेज ऑफ द स्टेटिक कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए स्टेटिक कैपेसिटर को क्यों यूज किया जाता है लो लॉसिस के लिए लिटल मेंटेनेंस कॉस्ट केस इन इंस्टॉलेशन तो तीनों के लिए यूज किया जाता है रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ 237 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द यूजली वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर मोर देन वन एंड डिमांड फैक्टर लेस देन वन राइट आंसर है पावर सिस्टम के लिए क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 238 लोड कव हेल्प डिसाइडिंग लोड कव की मदद से आप क्या क्या चीज डिसाइड कर सकते हो साइज ऑफ द जनरेटिंग यूनिट 
टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट ऑपरेटिंग शेड्यूल ऑफ दिस जनरेटिंग यूनिट तो आप तीनों के तीनों डिसाइड कर सकते हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर टू थर्टी नाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो जनरेटर यूज किया जाता है वो कौन सा जनरेटर होता है वो सेलियंट पोल जनरेटर होता है ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम के लिए स्पिनिंग रिजर्व इन द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज स्पिनिंग रिजर्व इज द जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज कन्वर्टेड टू द बस बार एंड द इज रेडी टू टेक लोड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कनेक्टेड टू द बस बार एंड इज रेडी टू टेक लोड के लिए स्पिनिंग रिजर्व रखा जाता है टू फोर्टी वन पायलोट एक्साइटर इज नीडेड इफ पायलोट एक्साइटर की कब जरूरियात पड़ती है मेन एक्साइटर सेपरेटरी एक्साइटेड मेन एक्साइटर इज सेपरेटली एक्साइटेड होता हो गया है हो जाता है तो पायलोट एक्साइटर की जरूरियात पड़ती है पावर प्लांट में 242 फोर्टी टू अमोरिटिजेशन ऑफ द प्लांट लेस देन द प्लांट लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 243 नंबर का क्वेश्चन यहां पर हम देखने वाले हैं फोर सेपरेट एक्साइटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एडिशनल रेटिंग मशीन इज मोर फोर सेपरेटर एक्साइटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एडिशनल रोटेटिंग मशीन इज मोर ज्यादा होनी चाहिए ज्यादा होगी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी फैक्टर रिड्यूस डाइवर्सिटी फैक्टर कौन कौन से रीजन की वजह से रिड्यूस हो सकता है साइमटेनियस मैक्सिमम डिमांड ऑन स्टार्टिंग फॉर द सेम इंडिविजुअल डिमांड कैपिटल कॉस्ट ऑफ द स्टेशन ओवरऑल रेट फॉर द जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो तीनों के तीनों कारण की वजह से डाइवर्सिटी फैक्टर रिड्यूस हो सकता है क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी फाइव नंबर का देखते फोर सेंट्रलाइज एक्साइटेशन सिस्टम नंबर ऑफ एक्साइटर यूज आर सेंट्रलाइज एक्साइटेशन सिस्टम नंबर ऑफ एक्साइटर आर यूज आर लेस देन द जनरेटिंग यूनिट जितने भी जनरेटिंग यूनिट होते हैं इससे कम एक्साइटर को यूज किया जाता है सेंट्रलाइज एक्साइटेशन सिस्टम में 246 फोर्टी सिक्स स्टेशन मैक्सिमम डिमांड इज मोस्टली डिपेंड ऑन स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड होती है पावर प्लांट की जो मैक्सिमम डिमांड होती है थर्मल पावर प्लांट हो हाइड्रो हो न्यूक्लियर हो विंड हो उसकी डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के ऊपर पावर स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को सेट किया जाता है टू फोर्टी सेवन नंबर का क्वेश्चन फॉर ग्रेटर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी स्पीड ऑफ द एक्साइटर रिस्पॉन्स शुड ऑलवेज इंक्रीज फॉर ग्रेटर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी स्पीड ऑफ द एक्साइटर रिस्पॉन्स शुड बी ऑलवेज इंक्रीज होनी चाहिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए 248 फोर्टी एट सेंट्रलाइज एक्साइटेबल सिस्टम लेस रिलेबल देन यूनिट सिस्टम सेंट्रलाइज एक्साइटेबल यूनिट सिस्टम होती है वो लेस रिलायबल यूनिट सिस्टम होती है टू फोर्टी नाइन नंबर का क्वेश्चन देखते रिस्पॉन्स ऑफ द सेपरेटली एक्साइटर एक्साइटर इज जो सेपरेटली एक्साइटर का रिस्पॉन्स कैसा होता है फास्टर देन ऑफ द सेल्फ एक्साइटर जनरेटर फास्टर देन द सेल्फ एक्साइटर जनरेटर से ज्यादा होता है 250 फिफ्टी सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द अल्टरनेटर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सेम स्पीड एंड एक्साइसेशन के लिए दोनों के लिए सेम होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस ऑफ द अल्टरनेटर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द ओपन सर्किट वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट इम्पीडेंस के लिए अल्टरनेटर में सेम इक्वेशन आता है स्पीड के लिए भी और एक्साइटेशन के लिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 251 नंबर क्वेश्चन वो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर एट में
डिस्कशन करने वाले पार्ट नंबर एट में तीन सौ तक क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए और अगले पार्ट भी आप देख लीजिए वन टू सिक्स पार्ट भी आप देख लीजिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और अभी जी की एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पावर सिस्टम की एग्जाम के लिए भी और इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए भी डिप्लोमा और डिग्री के सब स्टूडेंट के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए पढ़ लीजिए आपको कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट कीजिए प्रीवियस पार्ट भी देख लीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए मैं डेली एजुकेशन वीडियो एजुकेशन न्यूज डेली करंट अफेयर जनरल नॉलेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लेटेस्ट सर्कुलर में चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ तो सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग